Strategic Management Accounting 的考试题型有两种 ：Multiple Choice Question 和 Extended Response Question。其中 Multiple Choice 共有五十二道题，占百分之七十分之。Extended Response 一般有两个 case， 每个 case 大概有两到三个问题，每个问题里又包括几个小问题。按要点得分，也会涉及到计算，共二十二分，占百分之三十的分之。SMA 这门课的教材共有六个 module， 其中 M3、5 i n d 6从考试所占比重来看，属于比较重要的章节。通常 case study 会涉及到这三个 module 以及 M4 project management。首先来看 M1 introduction to SMA 这一章，主要需要理解 SMA 的一些基本理论和概念。核心内容是 analytical techniques。第一个 value chain analysis， 从 supplier 到 company 再到 distributor。最后到 customer， 需要能够区分哪些是 value added activity， 哪些是 non value added。第二个是 SWOT analysis， 从 internal and external advantages and disadvantages 四个维度对组织的内外部环境进行整体分析。这个方法本身比较简单，但我们需要掌握它的 support tools， 比如用于 internal analysis 的 product life cycle and BCG metrics。Product life cycle 把产品的生命周期分为四个阶段 ：introduction, growth, maturity, and decline。需要熟悉每个周期的特点，以及根据描述的特点判断属于哪个周期。BCG matrix 把产品分为四类 ：star, cash cow, question mark, and dog。一样需要掌握每类产品的特点、判断以及它们之间的转化。外部分析的工具主要有 Potter's Five Forces, Past and Business Cycles。这些内容主要从客观题的程度把握就可以了。M2 Information for Decision Making。这部分的核心内容是 information system， 从组织内部层级出发。information system 的 end user 主要包括 workers、middle managers、senior managers and executives。不同的信息系统满足他们的不同需求，主要包括 transaction processing system、management information system、decision support system and executives information system。对应的产出 information 包括 strategic information、tactical information and operational information。我们需要理解四类信息系统的特点，三类不同 level 的 information 以及。他们的区分 ，M3 Planning, Budgeting and Forecasting 这部分内容属于重要的章节，不仅要从客观题的程度把握，还要能够具体运用解决实务问题。在 Case Study 中会经常设计，首先要理解几个概念：一个组织根据它的 Mission, Vision and Strategy 制定 Strategic Plan， 在执行层面。又进一步具体化为 long-term objectives and short-term objectives， 通过编制 master budget 来保证 short-term objective 的实现。对于 master budget， 要掌握构成编制的流程和具体的编制方法。Master budget 由 operational budget 和 financial budget 两部分构成，以 sales budget 为起点，编制 production budget 和 S G and A budget， 而 product budget 又包括 direct material、direct labor and factory overhead budget。确定 sales 和 production cost 的基础上，再编制 cost of goods sold budget。最终在这些内容的基础之上进行 cash budget， 以最终得到 performer financial statements。当然，还有另外一部分内容 capital budget， 也是 cash budget 的基础，属于 financial budget， 它是直接根据公司的战略目标制定的。Master budget 是静态的 ，static， 要评价 performance， 需要在它的基础上通过 actual output 进行调整，得到 flexible budget， 进而进行差异分析。差异分析也是这一部分的重要内容，理解和实际运用都需要掌握。我们用 actual results 和 flexible budget 比较，找到 variance， 但是 variance 是由 price 和 quantity 两个因素构成的，所以要得到有用信息，我们还要在它们之间建立桥梁 flex the budget。前两者比较得到的是 price variance， 后两者比较得到的是 quantity variance。M4 Project Management 这一部分内容在考试中所占的比重不是很高，但不排除在 Case Study 中出现。首先要了解，除 Stakeholder 之外 ，Project 直接涉及的三类人 ：Sponsor、Manager and Team Member。要掌握他们各自的主要职责，尤其是 Sponsor 和 Manager 职能的区分。他们的关系类似于组织结构中 Director 和 CEO 之间的关系。Sponsor 提供 Instruction， 设定 Principles， 平衡各 Stakeholder 之间的利益冲突，负责和他们沟通。而 Manager in charge of day-to-day activities。另外，需要了解 management accountant 在 project 不同阶段的主要职能，并且掌握 project management 相关的 tools。一个 project 大致可以分为四个阶段 ：selection, planning, implementation, control, completion, and review。在 selection 阶段 ，management accountant 主要做两方面的工作 ：risk assessment and financial analysis。关于 risk， 要能够运用 sensitivity analysis and scenario analysis 两种方法计算风险敞口，评估风险。关于 financial analysis， 要能够熟练运用相关的项目评价方法。包括 NPV、IRR、PI、Payback Period、Percentage Return on Investment、Residual Income 
以及 equivalent annual cash flow， 尤其是 NPV 和 IRR， 几乎是必考内容。关于 planning， 要了解甘特图，能看懂的基础上，绘制 PERT， 最终的目的是要能够找到 critical path。在 implementation control 阶段，要掌握一种成本控制方法 ，the earned value method。关于质量控制，要能够理解和区分四类控制成本。在 completion 的 review 阶段，完成的主要工作有 strategic fit assessment、financial closure、knowledge management 等，了解相关的概念就可以了。M5 performance management 属于重点内容。第一点，要理解 performance measures。Financial and non-financial measures 要能够区分和计算，特别是一些常用的财务指标要非常熟悉。Operational and strategic measures, leading and lagging measures 要能够在理解的基础上进行区分，要得到什么就考核什么，考核什么才能够得到什么。从这些指标当中选择与目标紧密相关的作为评价标准，才能够促进目标的实现。这个过程我们要运用一个很重要的工具 ，Balanced Scorecard。Balance scorecard 从 customer learning and growth, internal processes and finance 四个方面，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值。通过 mapping 绘制战略地图，清晰化相关指标和目标的关系。在指标选择过程中，要注意 efficiency, effectiveness and equity 在各指标之间的平衡。对于 performance targets， 要做到 smart。Specific, measurable, achievable, and great, relevant, time-based, and timely. 有效的指标和目标具有以下特点 ：validity, reliability, clarity, timeliness, accessibility, and controllability. 最后还要考虑 cost-benefit trade-off. 对于这些，从概念上理解，能够解决客观题。M6 Tools for creating and managing value 也是比较重要的章节，涉及的内容包括从 revenue management 到 cost management。再到 profit management， 我们重点需要掌握这些相关的 management tools。Strategic revenue management 理解 surplus value 的概念，并且能够简单计算。Pricing strategies 要理解四种定价策略 ：rapid skimming、slow skimming、rapid penetration and slow penetration， 并且能够根据描述区分属于哪种定价策略。对于 cost management， 首先要掌握三种 product costing 的方法。Traditional costing, activity-based costing, and time-driven activity-based costing. 要掌握它们的差异与相关计算，这也是进行 cost management 的基础。关于 cost management， 要理解相关 tools: product life cycle, target costing, and chasm costing. Activity-based management and continuous improvement. 最后 ，profit management 要理解 supplier management and customer profitability analysis. 以上就是 SMA 这门课应对考试需要理解和掌握的所有重要考点，希望对您通过考试有所帮助。更多内容请扫描下面二维码关注我们。视频制作不易，如果转发将不胜感激。